Maluquinho no povo, eu sou o Marcão. Eu sou a Valentina. No episódio de hoje, a Rota Poliglota vem à América Latina mostrar um dos países mais complexos e importantes do nosso querido canto do mundo. Fomos ao México para mostrar para vocês um tanto da riquíssima tradição cultural e linguística do país. Nos desafios, a Valentina conversou um pouquinho sobre as heranças maia e indígena nas proximidades de uma das construções mais conhecidas e impressionantes dessa cultura, a pirâmide de Chichen Itza. E o Marcão visitou uma casa tradicional de uma família maia e aprendeu a fazer umas tortilhas tradicionais e deliciosas para a gente comer. Contamos com a ajuda da incrível Lorena para destrinchar o básico do Maia e o Cateca, a principal língua dessa família no México e uma das línguas indígenas mais faladas das Américas. Pessoal, tá demais esse episódio, não é? Bora lá! Fala pessoal, não se esqueçam de deixar a curtida de vocês no nosso vídeo para a comunidade da Rota Poliglota crescer cada vez mais. Comentem o que acharam do México e do nosso episódio, se inscrevam no canal e apertem o sininho para receber nossas notificações. O México, que deve ser o nome a etnia mexica que dominava o Império Azteca, é um país no sul da América do Norte, que faz fronteira com os Estados Unidos, Guatemala e Belize. O país é o 13º mais extenso do mundo, sendo equivalente aos estados do Amazonas, do Acre e de Roraima. É composto de 31 estados mais a capital. As principais regiões metropolitanas são a Cidade do México, que é a mais antiga das Américas e tem praticamente o mesmo tamanho do que São Paulo, além de Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca e Tijuana, todas com mais de 2 milhões de pessoas. O país tem litoral de um lado no Oceano Pacífico e do outro no Golfo do México e Mar do Caribe. Quase todo o México está na placa tectônica norte-americana, mas a Baixa Califórnia está na placa do Pacífico. Como vocês podem imaginar, o país recebe bastante atividade sísmica e vale a pena ficar atento a terremotos. O México sofre também de outras ameaças naturais, como furacões em ambas as costas, tsunamis na costa do Pacífico e vulcanismos. O vulcão Popocatépetl, um dos mais perigosos, fica a apenas 70 km da capital. O México é cruzado de norte a sul pelas Serras Madres Oriental e Ocidental, que são extensões das Montanhas Rochosas e de leste a oeste pelo cinturão vulcânico transmexicano. Há ainda uma quarta cordilheira, a Serra Madre do Sul. Assim, a maioria dos territórios central e do norte do México estão em altas altitudes, a três picos acima de 5 mil metros. No sul, a península de Yucatán tem uma característica geológica importante, a cratera de Chicxulub. O consenso científico atual diz que foi aí que caiu o meteoro que matou os dinossauros há 65 milhões de anos e deu origem a uma série de cenotes na região. Os cenotes, aliás, são poços naturais de água subterrânea exposta usados para abastecimento de água pelos antigos maias e, ocasionalmente, para oferendas e sacrifício. São hoje grandes atrativos turísticos na península. O México tem poucos rios e lagos. A cidade asteca de Tenochtitlan, onde fica a capital hoje, tinha por base um sistema de lagos que foi drenado pelos espanhóis depois da conquista. Essa drenagem trouxe sérias consequências ecológicas na região, mudando o clima local. Com a seca, a extração de água dos aquíferos levou partes do solo a desabarem sobre a cidade. Espécies endêmicas da região se tornaram criticamente ameaçadas, como o axolotl. Alguns dos principais rios do país são o Rio Bravo do Norte, chamado de Rio Grande nos Estados Unidos, os rios Conchos, Nassas, Fuerte, Pânuco, Lerma, Santiago, Balsas, Papaloapan e Grijalva, além do lago Chapala. O clima do México é bem variado por conta do tamanho e da topografia do país. Boa parte do país, em especial o norte, é bem seco e só recebe chuva esporadicamente. Há zonas extremamente quentes, como o deserto de Sonora, em que as temperaturas chegam a 50 graus. Já em áreas mais altas, a temperatura cai bem. Na própria cidade do México, a 2.300 metros de altura, a temperatura média anual fica em cerca de 15 graus. Acredita-se que as culturas pré-colombianas do México tenham tido origem há pelo menos 10 mil anos. A chamada região mesoamericana foi a sede de muitas civilizações como os Olmecas, os Maias, os Zapotecas, Teotihuacan, o Purépecha. Upure... O... O <risos> ou Purépecha. Os últimos desses foram os astecas que dominaram a região no século antes do contato com os europeus. 
Em 1521, os espanhóis com aliados indígenas conquistaram o Império Azteca do Imperador Montezuma a partir de sua capital, Tenochtitlan, estabelecendo a partir daí a colônia de Nova Espanha. A chegada dos espanhóis causou um sério declínio da população indígena do Vale do México. Nos dois primeiros anos da conquista, milhares de indígenas morreram lutando diretamente contra a conquista, além de estimados 100 mil que morreram de violência ou fome durante o cerco da capital comandado pelo conquistador Hernán Cortés. O impacto foi ainda maior com as doenças trazidas pelos europeus, especialmente a variola e a salmonela, que reduziram a população da região a um décimo em oito décadas. Pelos próximos três séculos, o trono espanhol e a Igreja Católica trabalharam para consolidar e expandir o território, espalhando o cristianismo e a língua espanhola. A descoberta de ricos depósitos de prata em Zacatecas e Guanajuato fez da Nova Espanha um dos mais importantes centros de mineração no mundo. A riqueza vinda da Ásia e do Novo Mundo consolidou a Espanha como um grande poder pelos próximos séculos, mas a ordem colonial chegou a seu fim com a guerra de independência mexicana contra a Espanha e a declaração de independência do México em 1821. O começo da história do México como um Estado-nação independente foi marcado por instabilidade política e socioeconômica. O país foi invadido por dois países no século XIX, primeiro pelos Estados Unidos, como consequência da Revolta do Texas, o que levou à Guerra Mexicano-Americana de 1848, perdida pelo México. A derrota levou a uma perda de nada menos que 55% do território mexicano, no que hoje são os estados americanos de Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Arizona, Colorado, Oklahoma, Kansas e Wyoming. Depois das reformas liberais e da Constituição de 1857, conservadores locais incentivaram uma invasão pela França, que transformou o país em um império. O imperador Maximiliano lutou contra a resistência republicana do presidente Benito Juárez, que acabou vitorioso. As últimas décadas do século XIX foram dominadas pela ditadura de Porfírio Dias, que, embora buscasse modernizar o país e restaurar a ordem, criou instabilidade e acabou na Revolução Mexicana, que teve figuras como Pancho Villa e Emiliano Zapata. A Guerra Civil durou uma década e levou à proclamação da Constituição de 1917, que segue em vigor até hoje. Em 1929, o Partido Revolucionário Institucional, ou PRI, surgiu e rapidamente dominou a cena política no país, governando o México pelos próximos 70 anos. O período variou de política de grande desenvolvimento a repressão e fraude eleitoral. No fim do século XX, o PRI buscou alinhamento neoliberal com os Estados Unidos, no que culminou na assinatura do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O fim do século viu ainda uma grande rebelião indígena no estado de Chiapas e a perda da presidência do PRI em 2000. O PRI chegou a voltar no poder em 2012, mas perdeu o poder para Andrés Manuel López Obrador em 2018. O México tem cerca de 126 milhões de habitantes, sendo o décimo país mais populoso do mundo o segundo mais populoso da América Latina, atrás do Brasil, e o mais populoso dos países de fala hispânica no mundo. De acordo com uma pesquisa de 2015 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México, cerca de 47% da população mexicana se define como branca, 22% como indígena e 1% como negra. Os cerca de 30% restantes incluem principalmente a parcela da população que se considera mestiça. Em termos de religião, de acordo com o Censo de 2020, Predomina o catolicismo, seguido pelo protestantismo e outras denominações cristãs. Em termos absolutos, o México tem cerca de 90 milhões de católicos, o que o faz o segundo país com mais católicos no mundo, atrás apenas do Brasil. O dinheiro do México é o peso mexicano, com notas que têm refígio de grandes figuras da história do país, como o poeta, filósofo, guerreiro e rei Nezahualcóyotl, que está na nota de 100 pesos. Essa nota aqui, aliás, compraria pelo menos uns seis tacos de carnitas nas ruas da cidade do México. É preciso dizer que o México é, como o Brasil, um país em desenvolvimento, 
com problemas de desigualdade social, pobreza e violência. São bem conhecidos, infelizmente, os episódios de violência promovidos pelos cartéis de drogas. Estima-se que ao menos 120 mil pessoas foram mortas por conflitos ligados a eles. Mas vamos falar de coisa boa. O México é, ao mesmo tempo, uma potência econômica e industrial. Em 2022, estima-se que seja a 16ª maior economia do mundo e a segunda maior da América Latina só atrás do Brasil. O já mencionado NAFTA e o seu sucessor, o USMCA, integraram de maneira acentuada a economia do México, a dos Estados Unidos e a do Canadá. Alguns setores industriais se destacam, como a indústria de eletrônicos, que é a sexta maior do mundo, e as de automóveis, telecomunicações e petrolífera. Quanto à agricultura, embora o México seja um país bem grande, boa parte da sua terra é incompatível com a atividade, por causa da secura, do solo ou da altura. Estima-se que menos de 55% da terra do país seja agriculturável. Ainda assim, o país é o maior produtor no mundo de abacate e o segundo maior de limões. Em 2019, o México foi o quinto país mais visitado do mundo e o mais visitado na América Latina, tendo recebido mais de 45 milhões de turistas. O México em si é rico e lindo, tendo o maior número de patrimônios da humanidade da Unesco nas Américas, com 35 sítios, entre eles o centro histórico da cidade do México e as cidades pré-hispânicas de Chichen Itza, Teotihuacan e Palenque. As destinações de praia também são muito famosas, como Cancún, Tulum, Puerto Vallarta, Acapulco e Cabo San Lucas. As culturas indígenas da região mesoamericana são consideradas um dos sete berços da civilização mundial, em especial os Olmecas, da era pré-clássica do México, que desenvolveram independentemente entre 1500 e 400 a.C. cidades com população sedentária, arquitetura monumental, classes sociais e um sistema de escrita para comunicação. A formação da cultura mexicana contemporânea reflete a complexidade da história do país por meio da mistura dessas ricas culturas indígenas e da cultura espanhola durante os 300 anos de colonização. As artes visuais do México chamam a atenção desde a época pré-colombiana, em especial na escultura, na pintura e na arquitetura. Da conquista até a Revolução Mexicana, o foco foi a arte sacra de inspiração europeia, em especial no estilo barroco. Depois da Revolução Mexicana, uma nova geração de artistas criou um movimento vibrante que incorporou temas políticos, históricos e folclóricos em seu trabalho. Os pintores Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Siqueiros foram os maiores propagadores do chamado muralismo mexicano. Pintores como Frida Kahlo e Rufino Tamayo produziram obras mais pessoais com elementos abstratos. O cinema e a televisão mexicana têm grande destaque internacional, inclusive no Brasil. Na televisão, famosas novelas mexicanas que produziram estrelas como Thalia e Verônica Castro e obras como Rebelde Carousel e a famosa Trilogia das Marias ou o trabalho do humorista Roberto Gomes Bolaños, conhecido pelos personagens Chaves e Chapolin Colorado. No cinema, há também uma grande tradição passando da era de ouro de atores como Cantiflas e Dolores del Rio a tempos mais modernos, com o trabalho dos diretores Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro, e atores como Demian Bichir, Salma Hayek, Gael García Bernal e Diego Luna. A fundação da música mexicana também bebe na mistura da herança indígena com a influência espanhola. Os habitantes originais usavam tambores como teponatli, flautas e vozes. O período colonial viu a criação de instrumentos como a vihuela tradicional na música de mariachi. Há diversos outros gêneros tradicionais como norteño, ranchera, banda e corridos. A cultura mexicana está bem conectada a tradições dos festivais, muitos ligados a celebrações católicas e pré-colombianas ou datas cívicas. Exemplos bem conhecidos são o Dia dos Mortos, o Dia de Guadalupe, o Grito de Dolores, o 5 de Maio e Las Posadas. Uma das tradições bem conhecidas de festivais mexicanos é a piñata, que é um recipiente colorido, geralmente feito de papel machê, cerâmica ou pano, que é decorado, cheio de doces e depois quebrado como parte de uma celebração. E para um festival bem sucedido, você precisa de comida! 
A culinária mexicana é riquíssima, é muito reconhecida internacionalmente, com suas principais raízes na tradição mesoamericana, que introduziu ao resto do mundo o tomate, o chocolate, o peru e o milho. Esse último, aliás, foi domesticado pelos maias e constitui a base da alimentação do México de hoje. A cada dia, mais de 300 milhões de tortilhas de milho são comidas por mexicanos. Sem falar que o milho é um ingrediente base em pratos como quesadillas, enchiladas, tacos, tamales, pozoles, atoles e huaraches. Sério, é muito milho! Além desses pratos, vale destacar o molho mole. Bebidas alcoólicas conhecidas são o mezcal, o pulque e a tequila. Essa tal de tequila chapa a gente, meu nego! O esporte tradicional do México é a chareria, que consiste de uma série de eventos equestres. As touradas são tão bem populares. O maior estádio para touradas no mundo, a Plaza México, fica na capital mexicana. A luta livre, com suas máscaras características, é um espetáculo à parte. Mas o esporte mais popular de longe é o futebol, tendo por clubes mais tradicionais o América, o Cruz Azul, o Chivas Guadalajara e o Pumas da Unami. O México é um dos cinco países, assim como Itália, França, Alemanha e Brasil, a organizar por duas vezes a Copa do Mundo. O México é o país com o maior número de falantes de língua espanhola. Sobre a literatura em língua espanhola, pode-se dizer que o México se tornou um celeiro de grandes escritores, tendo em sua história nomes como Juan Ruiz de Alarcón, José Joaquim Fernández de Lizardi, Ignacio Manuel Altamirano, Carlos Fuentes, Renato Leduc, Juan Rufo e o poeta e laureado do Nobel, Octávio Paz. Apesar de a esmagadora maioria dos mexicanos de hoje falar espanhol, não existe língua oficial no nível federal. O governo reconhece 68 línguas nacionais, 63 das quais são indígenas, inclusive cerca de 350 dialetos dessas línguas. As línguas indígenas do país são faladas por cerca de 6% da população. Exemplos de palavras que se tornaram comuns em outras línguas são tomate, chocolate, coiote e abacate, que tem origem no nahuatl, ou cigarro, cenote e furacão, que tem origem nas línguas maias. Mais de 6 milhões de pessoas falam línguas indígenas no México. Nas Américas, em números absolutos, é o segundo maior grupo atrás apenas do Peru. Em 2003, o Congresso mexicano aprovou a Lei Geral de Direitos Linguísticos dos Povos Indígenas, que dá às línguas indígenas a mesma validade que o espanhol. Povos indígenas têm o direito de usar sua língua nativa para comunicar-se com oficiais do governo e podem pedir documentos oficiais em sua linguagem. O governo também passou a promover e preservar o uso de línguas nacionais por meio das atividades do Instituto Nacional de Línguas Indígenas. Dentre as línguas indígenas mais faladas no México, encontram-se a língua nahuatl, da família uto azteca a língua maia ucateca, que é a mais falada das línguas maias do México e predominante na península de Yucatã, e também o foco do nosso episódio de hoje, Tzetzal e Tzotzil, duas outras línguas maias faladas no estado de Chiapas, e o mixteca, da família otomanguiana. Todas essas cinco línguas têm mais de meio milhão de falantes cada no país. A tradição literária do México vem desde tempos pré-colombianos. A poesia azteca e maia era sobretudo cantada ou falada com o acompanhamento de percussão ou de uma harpa. O poeta azteca mais conhecido é o já citado Nezahual Coyotl do século XV. Da língua maia yucateca sobressaiam os livros atribuídos ao lendário Chilam Balam, que reproduzem conhecimento local sobre história, religião e medicina durante quase três séculos de história maia pós-conquista. A família maia, uma das famílias indígenas mais bem documentadas e estudadas das Américas, inclui 32 línguas, inclusive o maia yucateca, falada nos três estados da península de Yucatán e em Belize. Antes da conquista, as línguas maias eram escritas na escrita maia, uma escrita logosilábica que combina logogramas com um conjunto de glifos silábicos, nesse sentido um sistema semelhante à escrita moderna japonesa. Hoje as línguas maias são quase todas escritas na escrita latina. Uma característica marcante do maia yucateca, como em outras línguas maias, é o uso de consoantes ejetivas, p, t, k 
Elas são marcadas pelo sinal de apóstrofe após a letra e são produzidas no mesmo lugar da boca que suas correspondentes, não ejetivas, P, T e K. Mas há uma liberação de ar. Veja a diferença na pronúncia de an e tan. Outras curiosidades são que o maio cateca é uma das poucas línguas maias a ter desenvolvido tom, tem dois, alto e baixo, marcado por acentos agudos e graves, que nele as frases normalmente começam pelo verbo, é que o filme Apocalipto do diretor Mel Gibson foi filmado inteiramente nessa língua. Vamos ao México então aprender mais sobre o Maia Yucateca? Bishanikeshtenaikabailorena, <laughs> mucho de la cultura maya. Claro. A raíz del contacto han ha habido muchos procesos. Eh, la verdad es que uno pensaría que durante la colonia, por ejemplo, no se dio un, una segregación muy grande y sí se dieron políticas de segregación, pero en realidad eh, durante la colonia todavía la gente eh, de España se adaptó mucho a la cultura en el sentido de que eh, hablaban la lengua, hablaban maya, el sistema jerárquico que existía fue muy útil para ellos en la época, entonces eh, había también como mucha comunicación, eh, a pesar de que políticamente sí había ¿no? como esa política segregacionista. En la actualidad considero que eh, también hay áreas, regiones que se identifican como, como más maya hablante. En Mérida, por ejemplo, es una existe en la, en la idea de la gente, de la colectividad, de que a pesar de que la lengua maya es una de las lenguas reconocidas en México y en Yucatán, eh, como que automáticamente llegar a Mérida o a Valladolid, muchas personas eh, dejan de hablar la lengua, ¿no? porque se considera que allá no se habla, se debe hablar español, pero eso fue ya eh, un poco más reciente en el siglo XIX, entrados ya en el siglo XX, en donde se empezó a dar más este, esta división de espacios de donde hablar maya. ¿Y en dónde español. se habla maya? Aquí, ¿Dónde Aquí. la gente podría encontrar? Acá en Chemash, eh, prácticamente en todos los espacios, eh, que, lo que sí podría decir es que cada vez hay más jóvenes que son bilingües, pero en Chemash sí se puede decir que se habla en todos los espacios en maya. ¿Y de uh -huh. habla maya? Entiende. <risa> <risa> Pero, sí. uh, ¿sabes cuántas personas hablan maya en México? En México, sí, 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 el número eh, ronda eh, los 800 mil eh, hablantes, eh, los números han variado un poquito, están ahorita entre 800 o cercanos a los 700 mil hablantes, es la segunda lengua más hablada de México, pero también es una de las que ocupa un, un espacio territorial más grande. Ajá. ¿Qué se sabe aquí de Brasil? ¿Qué conocen de Brasil, de brasileños, brasileños de cultura brasileña? Sí. Yo creo que si preguntas aquí, por ejemplo, en Chemash, la verdad es que muy poquito sabemos desde acá, pero yo creo que a nivel nacional, a nivel de país, sí hay, eh, se conoce mucho de Brasil, pues es uno de los países como más atractivos también, <ríe> por toda la cultura, las lenguas también. Tengo que decir que sí, tal vez no conocemos tanto como deberíamos, pues tienen mucho también, ¿no? Que, sí. que ofrecer y que podemos nosotros conocer, pero no conocemos tanto. Uh, tal vez fútbol. Creo que el fútbol sí sería un buen referente, es cierto. Y la música, eh, bossa nova, samba, sí. la lengua es también muy apreciada, en la alegría de la gente también. Sí, sí. Son como esas ideas ¿no? que, que tenemos de Brasil. Mi pregunta es sobre la lengua maya. ¿Crees que es muy difícil aprender maya? No. Uh, no es difícil, yo creo que todas las lenguas tienen cierto grado de dificultad, 
pero sobre todo si uno va con las ganas de aprender, esto puede hacer un cambio muy grande. Eh, pero ya hablando también en aspectos como muy formales, la verdad es que la lengua maya, a mi parecer, es bonita en el sentido de que ofrece cosas interesantes. Este, como les iba diciendo hace, hace unos minutos, por ejemplo, tiene un sistema tonal, pero no es un sistema complejo, es un sistema bastante sencillo en el sentido de que tiene dos, pero es también interesante, eh, tiene eh, una serie de marcas de evidenciales, ¿no? entonces cuando hablamos tenemos que decir si la información es nuestra o es de alguien más, ¿no? entonces son, tiene elementos muy interesantes que lo hacen lo suficientemente atractivo ¿no? para aprender, pero no es tan complicado siempre y cuando uno dedique un poquito de tiempo, ¿no? entonces realmente no, no, siento que no lo es tanto. A veces hay muchas palabras en español que ponen en el medio, ¿no? Sí, existen los préstamos, ¿no? No, realmente no hay una lengua que no tenga préstamos y dada la historia de las lenguas indígenas en México y el maya también, pues tenemos contacto con el español, entonces eh, sobre todo en el sistema numérico hay muchos préstamos, nosotros tenemos un sistema eh, en el que contamos y clasificamos, usamos clasificadores, algo similar a lo que algunas lenguas asiáticas tienen y algunas lenguas de México también. Entonces, cuando contamos, no solo decimos un gato, sino que decimos un, un clasificador que es tul para un, un ser vivo, y mis, que es gato, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de clasificación que cuando lo usamos con números que son prestados, eh, también tienen como una regla especial para los préstamos, ¿no? Entonces, cuando ya conoces la estructura te das cuenta que suena español, pero toda la estructura eh, realmente es maya. Pero maya es muy diferente de español. Sí, 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 sí es muy diferente. Brasileños uh -huh. que no conocen México o la cultura mexicana, pero piensan de viajar para acá, ¿por qué deberían hacerlo? Si son personas que quieren conocer eh, otras culturas eh, y además viniendo de un país también multicultural, eh, yo creo que pueden encontrar esto. Entonces con la diversidad cultural también vienen otros aspectos. ¿no? De lo más atractivo siempre es la comida. ¿no? Es mi parte favorita. Sí, pues cuando hablo de Yucatán siempre, seguramente en Mérida escucharán la cochinita, el relleno negro, eh, pero en las comunidades la comida es muy, es muy poco cárnica, no tiene tantos ingredientes de carne, entonces utilizan mucho los ingredientes de la milpa, por ejemplo, ¿no? y estos alimentos como la cochinita y el relleno sí se, sí se consumen, pero son comidas de fiesta. Son comidas que además aquí eh, no, los, no los prepara cualquiera. Yo, por ejemplo, no, no sé preparar la cochinita porque hay personas que se dedican especialmente a ello. Así que si tienen la oportunidad de venir a una boda, una, un cumpleaños en una comunidad, no se lo pierdan. Yo creo que se los recomiendo. Frijoles, granos, eh, chaya, que es, es así. Creo que la habrán escuchado. Que la compara mucho con la espinaca porque son hojas y aquí se utiliza en muchos, en muchos platos también. Tortillas hechas a mano. Sí, tortillas por todos lados. Eso sí creo que es de México, ¿no? Este, eso es muy característico de México. No, los mexicanos no podemos comer sin tortilla a gusto. O, bueno, sí podemos, pero no es lo, no es, no es lo mismo. Pues la comida, las playas, que también son muy bonitas. Las de la Riviera Maya son muy, muy eh, famosas, pero me parece que también otras playas en el centro, o sea, puedes encontrar diferentes tipos de mar y de playas, y eso es muy bonito también. Eh, de Yucatán, sin duda, los cenotes. Eh, hay que tener cuidado en algunas fechas, pero por lo regular visitar un cenote es una experiencia muy bonita también. Y los pueblos, si uno pudiera ir, y no solo de, no solo de un día, es una experiencia que cambia la vida, o sea, cambia la vida en el sentido de que uno se puede divertir mucho también y aprender mucho, sí. ¿Qué quedó del maya en la, la religión que se, que se utiliza hoy en México? Porque siempre, yo sé, en Brasil tenemos mucho secretismo, hay muchas cosas sí. uh, de la cultura afro-brasileña, de la cultura indígena, y ¿hay lo mismo aquí? Pues sí hay, lo que sí creo es que es cada vez como más evidente o con, eh, consciente en nosotros. Por ejemplo, eh, acá en Chemash la fiesta eh, se hace en la iglesia, pero también 
de manera simultánea en el centro, en el, la plaza central, se hacía un ruedo eh, en el cual se hace un, una, como una especie de juego de toros que no, no es, es diferente al de España, pero es con toros y esto también implica rituales que no son católicos y que solamente lo sabe un grupo eh, pequeño de personas, de señores ya grandes, cuyo conocimiento también pasa de generación en generación y no cualquiera lo sabe, ¿no? eso por ejemplo. Eh, los rezos pues están muy sincretizados, pero hay rezos que todavía algunas personas saben en, en maya. Hay varias eh, ceremonias que se hacen también a la, a la selva, al monte, en la milpa, para cuidar los terrenos, para cuidar el pueblo eh, y esto es pues claramente indígena también. ¿Cómo estás, Bishabel? ¿Estoy bien? Utsianiken. ¿Cómo te llamas? Bishakaba. Eh, Me llamo Lorena. Eh, Lorena Incaba. Mucho gusto en conocerte. Hachikimakinwo Inkahotkech. Estoy muy bien. Hach Utsianiken. Hach Malo Yaniken. Te amo, te quiero. Inkatech Inyamech. Yo soy de Brasil. Brasililen. Gracias, Dios Botiki. De nada, Mishba. Mi amigo, in amigo, in et hola, in etanel. Disculpa, para disculpa tampoco tenemos una palabra como tal, más bien dependiendo de lo que haya sucedido, si yo por casualidad te di un codazo o algo que haya yo hecho sin darme cuenta, este, lo que hacemos es reconocerlo. Si yo voy caminando y te piso un poco o te, o te doy un codazo sin darme cuenta, reconozco, digo, ah, te golpeé, ah, te pisé el pie, ¿no? Es una forma de, de pedir disculpas, reconocer. Guaye, aquí, guaye. Allá, telo. Todo, tu laca. Nada, mishva. Sí, no tenemos una única manera de decir sí. Un poco se tendría que repetir algunas frases, alguna parte de la frase. Un poco como en inglés cuando dices. Eh, do you, I do, algo similar sucede. Por ejemplo, si dices Takahana, donde tak es la parte de pregunta, y si la respuesta es afirmativa sería tak. Hay un sí que, es, que este es más como un sí acepto, que ese es Hele. Si me invitan a comer, si me invitan a hacer algo, me preguntarían vas, quieres, y yo diría Hele. No, ma. Este, Lela. Aquel, Lelo. Pero también tenemos B. Puedo decir, Le Camión B. Es algo que, algo que no necesariamente puedo ver o tengo acceso físico, pero puedo escuchar. También se está utilizando para algo a lo que tengo acceso olfativo. Acá es muy común que las señoras ponen su, su olla en la candela y se ponen a hacer otras cosas en la casa y de repente sienten el aroma de la comida y dicen le ve es algo nuevo, es algo novedoso de la lengua. Grande, no hoch. Chichan. Un poco, un eat. Mucho, ya. Izquierda, tzik. Derecha, no. Bonito, hatsuts. Quiero comer, muy importante. Eh, Takin hana, 
que es quiero comer y puedes decir también eh, tengo hambre, eh, wigen. Muy rico o muy sabroso sería hachki. No tenemos un por favor, pero eh, una, hay una expresión que es eh, haz el favor, me, haz el bien, que es como met uts, pero es de un uso muy restringido, las mamás lo, lo dicen mucho. ¿Dónde está el baño? Tushan baño, Tushan baño. No comprendo, minatic, minatic. No hablo maya, mi maya, mi maya. Y también puede ser min tanik maya. En la primera uno dice no, es que es como verbalizado, es como yo no, yo no mayo. Yo no mayo. Ajá. Y el otro es yo no hablo maya, pero los dos se utilizan. Usted habla inglés, katanka eh, inglés, o ka inglesa, ka inglesa. ¿Cuánto cuesta? Bajush. Bajush. Caro, ko'o. Muy caro, hach ko'o. Sen ko'o. Un descuento sería bukaj un menos sí. Bukaj un menos sí es como cuánto es lo menos. Este es lo último, diríamos, esto es lo último. Hachushul, Hachushul es como el límite, lo último. Yo quiero Inkat. Cero, Mishba. Uno, Jun. Dos, Ka. Tres, Osh. Cuatro, Kan. Cinco, Ho. 6 wak, 7 wuk, 8 washak, 9 bolón, 10 lajun. Yo ten, tú tech. Para él o ella, leti. Nosotros toon. Ustedes te es. Ellos le tío. Hasta luego sería eh, tu like in si nos vemos en otro día. Hasta otro día tu like in. Estamos, indo, estamos aquí no muy longe de Chichen Itza, la pirámide de templo maya. Y estamos indo a visitar a familia de ella. Buenas tardes. En Cava, eh, Marcos. Bish, Bishkaba. Bishakaba. Bishakaba. Ah, Gregoria Kenka. Gregoria Kenka. Mucho gusto. Punta ah, Angechobin. Acá. Es que mucho gusto es como decir. Están contentos, están contentos porque sí, están. Están ah, contentos por conocer. Exacto. Sí. Kimakuolo, Bintu. Kimakuolo. Pues ella es la anfitriona, más que nada. Ella sí. es la guía. Es la madre. Es mi mamá. Ajá. Sí, ella es mi madre. Dicen que nos parecemos. Sí, 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 sí mucho. <risa> sí. Pero ellos todos los días están aquí. Desde que amanece ellos están acá porque ella tiene su puerco allá, el cochino. Ella tiene sus gallinas, sus pavos. Pues ella es la que le gusta trabajar esto. Sí. Entonces lo que hacemos nosotros cuando descansamos, venimos a ayudarla. Somos una familia unida. Nosotros somos nueve hermanos. Uh. Sí, somos nueve. Y todos son partos naturales. <risa> o sea que es, wow, una... Wow, wow. <risa> es una guerrera la señora. Ella es mi hermana. Ah. Lilia. Uh, Lilia. Um, uh, in Cava Marcos. Marcos. Marcos su Cava Valentina. Valentina. Su Cava. Está bonito su mm. nombre. Dios Boti. Yeah. <laughs>
Não tenho lá para você. Ah, manda. Ah, pelo que eu vou dar. Aqui, gente, presta atenção. Vou pegar uma bolinha. Bolita, amor. Na bolita. Estou fazendo torta, gente. Vamos ver. Marcos, torta um pacate. Um pacate. <risos> Eu torteio. Sim, é muito rica a tortilla a mano. Deliciosa. Uh -huh. Han provado a tortilla a mano? Sim. Sim. Sí. Ela já fez umas quatro e eu tô na primeira ainda. <risos> não sei se vai ser limão ou não, quero. <risos> não sei se isso vai ser bom, gente, mas. Lá segunda. <risos> Como uh, disse pequena? Chichan? Chichan. Chichan. Chichanua. Chichanua. A ah, tortilha pequena. Marcos, não hot? Chichanua. Marcos, não está ganhando? Está difícil? Eu que não tenho muita habilidade hoje, mas. Oh, a tortilha de Marcos está pronta? Sí, ya la pusieron allá a un lado para que salga la, ah. lo que ellos le llaman sai, que es la, cuando se infla la tortilla. Ah. El oyejo. El oyejo. Oh, Marcos. Olha só, esa es mi tortilla. Ella está grossa demais. <risa> Kichan. Kichan. Ó, oh, uma tortinha para cobrir a sua. <risos> Esconder. Fíjate que na família de nós estamos acostumbrados a comer todos os dias a tortinha à mano. Ah. Ou tanto a tortinha à máquina. Meu papai é mais estricto. Nada mais porque está cansado, não pudo vir, mas é mais estricto. Ele diz que, que a tortinha eh, à máquina não é o mesmo que a no, de claro mano. Que não, que não. Que não lo llena de caldo, se faz a tortinha de máquina. Não compreendo, sim, mas a diferença é que não é isso. Em cambio, a tortilla, se não comes com caldo, não se cai. Esta massa, tens maíz? Sim, se chama sacá, é de la massa. É maíz de lo que se hizo a ceremonia. Se põe em uma jícara, como essas jícaras que estão aí. E se dá como ofrenda. Tortilla, tens maíz? Sim. Agua. Solo maíz. Agua. No, solo maíz. Solo maíz. Sal. No, sal no. Solo maíz. Solo maíz. Salió su hoyuelo. Mira. Esa otra que yo hice, ella está gordinha. Está cheia de ar dentro. De aire. La segunda estaba mejor. Sí. Estoy mejorando. Y ahí, y ahí. E aí, terceira. Um telado só mim. Uhul! Essa parece mais bonita, vamos ver. É, mais grande, mais... Mais no hot. No hot. Isso é manse. Manse é como isso. Mas é doce. Chega a ficar amarillo. Eso es limón. 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 Toronja. Toronja. Ah, ¿Qué es español? Sí, coco. 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 Eso es para comida. Para la cochinita. Guanábana. Guanábana. Sí. Cubo. Cubo es buen olor. Ah. Tiene olor. Cubo. <risa> Escucho gallina. Sí, las gallinas están de aquel lado. También hay otras gallinas por allá. Este se llama chaya. 
Y esto es muy bueno, en este caso como un té para ir al baño rápidamente. Oh. Vamos a ver. un poquito de cebola. Escolheu su tortilla. No, me pegué una muy bonita, creo que no es mía. Hatchki. Me acabé de comer una tortilla que yo hice. Pero ella rompió en el medio. No estaba muy bien feita. No. Tal vez será la primera. Acho que era. Ainda assim tá boa. Porque eu não fiz a massa, só. Trabalhei. Hatchki. Tá muito sabroso. Hatchki. Dios botiki. É que na verdade, há muitíssimos anos que a gente indígena ha sido discriminada. Não le han dado o valor que realmente deveria de ter. E o que fazem? Então eles se vão em espaços onde se sentem melhor. Acaba? Acaba Giovanni. Giovanni. Uh, Acaba Valentina. Kima que o Itawa es. Vamos a visitar el área. Es un área religiosa, completamente ceremonial. ¿sí? Donde los edificios se pueden encontrar como templos, pirámides como la conocemos hoy en día, que es un nombre occidentalmente hablando. La otra parte de construcción dentro del área religiosa se llama plataforma. El significado de Chichen Itza. Chi, boca, en, pozo, it, brujos, sabios, ha, agua. La boca del pozo de los brujos del agua. Chichen Itza. Vamos. Ponés. Ponés. Ponés, Giovanni. Ponés. 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 Y a templo. Le decimos en real mul. Mul. Le mula y ante ucanle de 30 metros. Canle. Canle, altura. Canle. Hach no hoch. Hach hach. Campo de pelota. La plataforma de águilas y jaguares. La plataforma de Venus y la gran pirámide llamada Kukulkam. Kukulkam. La serpiente emplumada. Kukulkam. Kukulkam. Marzo 21, septiembre 22, esta explanada se llena. Este es el fenómeno que se ve dos veces al año, equinoccios de eso. De marzo 22, septiembre, 20, septiembre 22, se ve este fenómeno. Poco a poco se va iluminando el cuerpo de la serpiente hasta rematar y llegar. del 2016 se escaneó la pirámide y se encontró otra pirámide de 10 metros. Maya no conoció metal, ¿sí? usaron piedra más dura. En... ¿Piedras volcánicas? No? no, son piedras de esta zona, es piedra cantera. Bueno, 
Se vio por primera vez en el siglo XVI por Francisco de Montejo, el adelantado le llama el castillo. Ese es el nombre que se le da por los, por los españoles, el castillo. ¿sí? Y en 1842, los exploradores de, de nombre John Steven, de origen norteamericano, Frederick Cat, de origen inglés, traen la primera cámara fotográfica. Esto estaba lleno de vegetación. En 1920, Canon Institution de Washington fue quien llega a restaurarla, dejándolo como lo estamos viendo ahora. Pues hasta el día de hoy lo llamamos pirámide, pero no es un pirámide, no termina el techo. Tushan Pirámide, Egipto, Tumenu Puntai, de Yannica. Hachmalo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No me entiendo. Matinate. Matinate, gente. Chao. 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 Ek o Ek, la gran estrella, no grande, es Ek estrella. Nohoch Ek, la gran estrella. A la derecha podemos ver la representación de Venus, la forma que el mayo observaba al cielo, el diseño, al centro. Podemos ver un personaje que se habla del centro del país. Se acá el topitín que tal hombre, pájaro, serpiente, los dos ojos que se ve en medio, la nariz, la boca abierta, con la lengua dividida en dos, un costado de la lengua, las garras y el penacho. Y podemos apreciar a ver la serpiente con el cuerpo ondulatoria, vemos el, el lugar que tenga escamas, son plumas. Y en la cola podemos apreciar a ver la representación de la cola de la cascabel. Que ahora vamos a ir a ver un cenote de la cenotición norte. Los pozos, a la llegada del español, lo llaman cenotes. Para nosotros se llama onó. Onó, Son pozos naturales. Onó es cenote. Es el sistema hidrológico prehispánicamente hasta la actualidad. ¿sí? El maya la cuidaba demasiado, no la contaminaba como hoy nosotros. ¿sí? La diferencia es que hoy en día pues, tiene una contaminación impresionante. Se ha creado muchas especulaciones acerca de este gran cenote. ¿sí? El agua es sucia por la vegetación. ¿sí? De acá el agua tiene aproximadamente 32 metros y del agua tiene 16 metros. ¿sí? Este es el cenote sagrado. ¿sí? Los cenotes son formaciones naturales. La geología se llama formación kárstica. Sac blanco de camino. Camino blanco. Ah, hilera muro de cráneos. ¿Y cráneo cómo se dice en maya? Eh, pol. Pol. Cabeza. Ah. Pol es cabeza. Pol. Tompantle es un nombre del centro del país, Nahuatl, que significa hilera muro de cráneos. Los líderes en la parte de arriba. El líder es el único que trata de la pelota al ar. ¿Sí? Algunos hablan que el nombre proviene de, de la parte onomatopeico, como el ping pong, rash, se llama pop, pop, pop. Eh, Algunos hablan por el estudio arqueológico del registro 845-47. El nombre de la estructura se llama pit. O sea, para nosotros es campo, es tallo. Giovanni, uh, Dios Botic, uh, Hat, uh, Hat Suits, Tula, Tula Kit. Tula. Dios Boti, tú la Maya es una lengua Hatch, Hatsu. 
E aí, o que acharam da primeira edição da Rota com uma língua indígena? Bom, nem tudo foi facinho. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Nós estamos aqui. É... Aqui? Qual é o nome do lugar mesmo? Tia Baixa. Hatch no Hot. O vulcão Popocateto. O vulcão Popocateto. Popocateto. Hatch. É quente mesmo? Nossa senhora! <risos> tá tipo tampa de marmita assim, sabe? Suando também. Esqueci de falar. Frida Kahlo. Frida Kahlo? Frida Kahlo? Deus por ti aqui. Até outro dia. Uh... Ah, isso eu sei. Cacate. 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 Ai, perdi. Usavam tambores como o teponat tili. Ah, teponat tili. Vai, vai me fazer em casa também? Vou tentar. Se você quiser comer, quem mais quiser também. Nós curtimos demais essa experiência muito enriquecedora e falar um pouquinho do Maio que até que nos fez aprender muito e mergulhar na complexidade da cultura mexicana. As pessoas que conhecemos foram extremamente amigáveis e orgulhosas da sua herança maia. Afinal, como disse uma vez o linguista francês François Gaujon, o mundo é um mosaico de visões. Com cada língua que desaparece, um pedaço daquele mosaico se perde.